Good evening. किसने नहीं किया कौन सा दिया ओके वन Which one is five, thirteen, or sixteen, Mala? Huh? Previous committee was five, eighty-one. This is sixteen. Thirteen. Anish. Got you. Panna. Who did I get? You're going to ask to find sine b tan c is x squared b minus tan squared b and sine squared c plus cos squared c. Okay. First step, we would like to find out the lengths of all the sides. By Pythagoras theorem, I will find this ad as to n. Okay, I'm not showing this step. By Pythagoras theorem, I've got this as 12. If this is 12, this is 16, then what is AC? I'll get this as 20. Again, by Pythagoras theorem. So I've got the lens of all the sides. Now I want sine B. Sine B is AD upon AB. That is 12 by 13. Then I want tan C. Tan C is AD upon DC, which is 12 by 16. I don't give it like this, 3 by 4. Okay. Next is 6 squared B minus tan squared B. What is sec? Hypotenuse upon the base. So that is AB upon BD. Tan squared B. What is tan? AD upon BD squared. So that is 13 by 5 the whole square minus 12 by 5 the whole square which is 169 by 25 minus 144 by 25, which is 169 minus 144 by 25, which is 25 by 25, which is one. Then I want sine squared C plus cos squared C. Sine C, I look at this triangle here, it is AD, by AC the whole square. Cos C, DC by AC the whole square. Okay? So that is 12 by 20 the whole square plus 16 by 20 the whole square. 
that is 144 by 400 plus 256 by 400 that is 400 by 400 which is equal to one class so why do you waste time? 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 a big class Okay, there will be some I think two set of together. Ah, start. I think if we not do the third sum. I think I can also get And okay, now if you look at the first three questions that we have done and the homework questions, you were always given the lengths of some of the signs. And before you proceeded to solve the sums, you were finding out the lengths of all the signs by using Pythagoras theorem. जब लेंथ इन सेंटीमीटर्स या मीटर्स या मिलीमीटर्स में दिया जाता है, तो व्हाट वी डू इट वी फाइंड द लेंथ ऑफ़ द रिमेनिंग साइड्स, करेक्ट? यस। बट इफ यू आर नॉट गिवन द लेंथ, इफ यू आर गिवन द रेशियोस, यू आर गिवन द रेशियोस, देन लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम लेंथ नहीं दिया है ये तीनों सम में हमें लेंथ दिया गया था उस साइड के बाजू में एक नंबर लिखा गया था दैट वाज द लेंथ ऑफ द साइड द फोर्थ क्वेश्चन इज समवर डिफरेंट यू हैव बीन गिवन अ रेशियो यू हैव नॉट बीन गिवन द लेंथ सो लेट अस सी व्हेनेवर यू आर गिवन अ रेशियो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच सम्स
गिविन कौसे इज फाइव बाई थर्टी तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल विल कॉल दिस एंगल एज ए बी एंड सी ओके आई हैव टोल्ड कॉस ए इज फाइव बाई थर्टी Whenever you are given a ratio, you will take a common multiple. What is that common multiple? We will generally take x. That means cos a is given as five by thirteen. That means cos a is ab upon ac. Yes or no? Five x upon thirteen x. That means this is five x. And this is thirteen x, and then you proceed normally in triangle ABC by Pythagoras theorem. BC squared plus AB squared is equal to AC squared. Therefore, BC squared is equal to thirteen x the whole squared. Minus five x the whole square, which is one sixty nine x squared minus twenty five x squared, which is one forty four x squared. This is BC squared. Therefore, BC is twelve x. So now I have got this as twelve x. Babu, लिखने का नहीं. जब मैं सिखाता हूँ ना, सिर्फ लिखने का. हाँ? So you got 12x. Yes. Now you have been asked to find out sine a minus cot a. Upon two tan. So I know which are the ratios I want. I know I want sine a. Sine a is BC upon AC, which is. Twelve x upon thirteen x, which is twelve by thirteen. Then I want cot a. Cot a is AB upon BC, which is five x upon twelve x, which is five by twelve. Then I want tan a. Tan a is a reciprocal of cot a. I can directly write this twelve by five. Okay, okay. होल अपॉन टू इन टू ट्वेल्व बाई फाइव Have you understood? And then I will find out the values. Is this clear to everybody? Yes. So you are going to do yourself. Now, in question number five again, if I see the question number five, you have been told four cot a is equal to three. Cot a will be three by four. So cot a is equal to. 3x by 4x. Again, I will make a right angle triangle. This is my 3x. This is my 4x. Using Pythagoras theorem, I will get this as 5x, and then I will proceed. Is this clear? If you look at question number six, it says cos a is 0.6. ये भी ratio है. Therefore, cos a Is six by ten. That is three by five. That is three x by five x. फिर से हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. A, B, C. This is three x. This is five x. By Pythagoras theorem, I'll get this as four x. Remember, I do not proceed with solving the sum unless and until I have the lengths of all the sides. In terms of x, बाद में तो वो x x cancel हो जाता है, समझिए? 
बाद में जब हम करते हैं तो हमारा सारा एक्स कैंसर हो जाता है only when the lens of the sides are given you will start solving directly using hypotenuse theorem but if the ratio is given to you you will use the common multiple this is clear yes sir so please complete question number 4 5 and 6 now Yes, you can do it, but you are writing the exam. You will be knowing it, but you should do it.
The calculation is to go last week. Sorry, 
फिर हो गया आपका Good. You can try some number seven also.
बिल्कुल जरूरी है फाइव कॉट थीटा इज इक्वल टू ट्वेल्व अरे बहन जी आपको आगे भी तो चाहिए ना आपको थीटा फाइंड करना है सेक थीटा फाइंड करना है तो क्या आपको हाइपोटिस नहीं फाइंड करना है क्या क्या थीटा का वैल्यू दिया ना ट्वेल्व एक्स अपॉन फाइव एक्स तो सोच एंगल थीटा है तो ये ट्वेल्व एक्स होगा ये फाइव एक्स होगा ये थर्टीन एक्स होगा क्या प्रॉब्लम है What is base upon the point? So there's really my twelve upon five, no? Oh, 
9, 10, and 11. <laughs> क्या सेंस पे समझ में नहीं आ रहा है टेन एक्स इज वन वन अपॉन थ्री तो तेरे को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनाने आते हैं फोर अपॉन थ्री तो फोर एक्स अपॉन थ्री एक्स होगा क्या बोल रहे हैं सर टेन एक्स एक को एक्स मिक्स करने का ना क्या टेन एक्स एक को एक्स मिक्स करना पड़ेगा ना हाँ उसको एक्स इंटर लोगी तुमने क्योंकि टेन एक्स � Something different, so that you don't get confused. So your tan x is equal to four k by three k. You understand?
जब डिनोमीटर नहीं है तो डिनोमीटर इज वन अभी आप समझिए रेशियो बन गया ना सो न्यूमर इज रूट फाइव एक्स अपॉन वन एक्स
तो फिर यहाँ पे क्या बेटा क्या नहीं आया आप इसको बताइए कौन सर क्या नहीं आया बच्चे बताइए लेवल में क्या है आपको मेरे को बताइए ना कोशे कितना इसी पर रूट फाइव रूट फाइव में रूट फाइव अपॉन वन ठीक है बच्चे तो मैंने कॉमन मल्टीपल एक्स एक्स ले लिया अलावे मेड दिस डायग्राम दिस माय थीटा व्हाट इस कोशे हाई पोटेंशियल अपॉन परपेंडिकुलर दैट मींस दिस फेलो इस हाई पोटेंशियल दिस फेलो इस परपेंडिकुलर � एक बार आपको बेस मिल गया यू कैन फाइंड आउट ऑफ़ द रेशियोस ओवर सम ठीक है वेरी गुड ओवर तो द नेक्स्ट क्लास इस क्वेश्चन नंबर जी कहाँ पर दिया था मैंने निवाल लास्ट टाइम टेट टू दो दो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन बस ज़्यादा नहीं ज़्यादा थ्री टू नाइन बस Thank you very much.